హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు వంటల నిధి ఈరోజు మనం సొరకాయ పప్పును ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం సమ్మర్లో సొరకాయ బాగా చలవ చేస్తుంది దీనికోసం నేను పొడవుగా ఉన్న సొరకాయను తీసుకున్నాను దీంట్లో ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ సగం సొరకాయతో మనం ఈరోజు పప్పు చేసుకుందాం నేను పొట్టునంతా పీల్ చేసుకుంటున్నాను సొరకాయ లేతగా ఉంటే కూరలో అయినా బాగుంటుంది పప్పులో అయినా చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ కొంచెం ముదిరితే సొరకాయను పులుసు పెట్టుకోవచ్చు చిత్తపండు రసం అది వేసి అలా కూడా బాగుంటుంది సొరకాయను నేను పీల్ చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న చక్రాలలాగా కట్ చేసుకున్నాను తర్వాత కట్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఐదు నిమిషాల్లో కట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా కూరగాయలు చేసినప్పుడు తరగడమే చాలా పెద్ద పని కానీ ప్రతి ఒక్క కూరగాయకి ఒక్కొక్క టెక్నిక్ ఉంటుంది కట్ చేసే టెక్నిక్ సొరకాయని ఇలా కట్ చేస్తే చాలా ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఒక కప్పు కందిపప్పును తీసుకుంటున్నాను ఈ కందిపప్పును కడిగి నానబెట్టుకుంటున్నాను నేను ఒక పది నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నేను టెన్ మినిట్స్ నానబెట్టుకుంటే మనం పప్పు చేసినప్పుడు పప్పు చెక్కలు చెక్కలుగా ఉంటుంది ఒకవేళ చాలాసేపు నానబెడితే అది బాగా ఉడికిపోయి చాలా ముద్దలు అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఆరేడు పచ్చిమిర్చిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను అది కొంచెం వేడైన తర్వాత నేను నానబెట్టుకున్న కందిపప్పును వేసుకుంటున్నాను నేను ఒక కప్పు కందిపప్పును నానబెట్టుకున్నాను ఆ వాటర్ కూడా దాంట్లోనే వేసేసాను తర్వాత సూరకాయ ముక్కలన్నీ వేసుకోవాలి సూరకాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అన్నీ దాంట్లోనే వేసుకోవాలి ఈ సూరకాయ పప్పు పెసరుపప్పుతో చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది కందిపప్పులో వేసినా కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను కొంచెం కారం వేసుకుంటున్నాను నేను ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను కదా అందుకోసం కొంచెం కారం వేసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం మునగాకు వేస్తున్నాను నా దగ్గర డ్రై చేసిన మునగాకు ఉంది ఇది పోపులో కూడా వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఉడికేటప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను వాటర్ వేసుకుంటున్నాను నేను ఇంకొక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత మూత తీశాను చూడండి పప్పు చెక్కలు చెక్కలుగా చాలా బాగుంది ఉడికిపోయింది కానీ మరీ మెత్తగా అవ్వలేదు ఇప్పుడు నేను పోపు కోసం ఒక గిన్నెలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే నూనెలో కూడా పోపు వేసుకోవచ్చు నేను కరివేపాకును వేసుకున్నాను తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాను నేను కరివేపాకు ఎక్కువే వేసుకున్నాను కొంచెం కరివేపాకు ముదిరిపోయింది కాబట్టి చిన్నగా తుంచి వేసుకున్నాను ఏ పోపులోనైనా ఎండుమిర్చి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లి ఇది వేసుకుంటే బాగుంటుంది దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను ఈ జీలకర్ర కొంచెం వేగిన తర్వాత కొన్ని ఆవాలు వేసుకుంటున్నాను నేను కొంచెం ఇంగువ వేసుకుంటున్నాను పప్పులో ఇంగువ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పోపులో తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ నెయ్యిలో కొంచెం వేగిన తర్వాత నేను పప్పులో వేసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను నేను పప్పులో ఉడికేటప్పుడు సాల్ట్ వేసుకోలేదు కాబట్టి టూ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత గిన్నెలో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్